neste vídeo pessoal eu venho aqui falar da melhor plataforma de jogos que existe a nível mundial mano Boosteroid basicamente aquilo que é Boosteroid é uma plataforma em nuvem onde nós podemos através dela jogar qualquer jogo que nós quisermos em qualquer definição se quisermos jogar em Ultra nós podemos jogar no nosso PC e no nosso telemóvel então por exemplo se vocês querem jogar um Call of Duty em Ultra vocês podem jogá-lo se o vosso PC não aguenta não interessa porque vocês vão conseguir aguentá-lo através do Boosteroid basicamente aquilo que o Boosteroid é é como se vocês tivessem uma consola através de uma cloud através de uma nuvem ou seja, remota e para jogar vocês só precisam de um ecrã por isso é que falei do telemóvel ou do ecrã do vosso PC precisam de um teclado de um rato ou de um comando a Boosteroid basicamente é uma plataforma que vos permite alugar um servidor onde vocês possam instalar os vossos jogos e rodá-los a partir de lá e simplesmente no vosso telemóvel ou no vosso computador rode ou não rode o jogo a única coisa que o vosso computador ou o vosso telemóvel vão fazer é reproduzir aquilo que o servidor está a rodar como se fosse um vídeo do YouTube só que vocês vão poder jogar na resolução que vocês quiserem sem haver uma única travada então mano, só precisam de ter internet boa mas quando eu digo boa é tipo 15 megas, já chega 15 megas dá na boa esta plataforma tem entre 50 a 150 jogos diferentes ou mais, já não sei quantos é que tem é uma coisa absurda de jogos tem jogos da Epic Games, da Steam, da Uplay, da Origin mano, de tudo! aquilo que vocês só precisam de fazer é criar uma conta criam a vossa conta, obviamente põem a vossa password e tal, não sei o que tudo bonito e tal, fica bonita a vossa conta e obviamente depois disso obviamente isto não vai ser uma plataforma que funciona a nível gratuito para sempre né? para vocês poderem usufruir de algo tão bom e tão positivo no mundo dos jogos como é esta plataforma Boosteroid, obviamente vocês têm que pagar mas mano, o valor nem é assim tão alto vocês simplesmente precisam de pagar 10 euros por mês ou então pagam 50 euros e ficam o ano inteiro, eu sei que são valores altos, mas se vocês forem ver na Playstation vocês pagam o mesmo para ter Playstation Plus, ou então na Xbox One vocês pagam o mesmo também para ter live né? então não me venham dizer que é caro está bem barato até, é só poupar um bocadinho e vocês podem jogar todos os jogos que vocês sempre quiserem jogar no vosso computador ou no vosso telemóvel, fácil com a maior resolução de todas sem uma única travada então é isto pessoal, inscrevam-se no Boosteroid deixem o link então aqui em baixo na descrição e agora sim vamos passar para o nosso vídeo divirtam-se com o Boosteroid Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um episódio logo assim de manhã cedo, rápido, logo assim, plau, de mais um episódio da nossa série de... Poké Heroes! É verdade pessoal, estamos aqui com mais um Poké Heroes e eu tenho muitas coisas para vos falar. Além disso, vocês viram aquilo que aconteceu agora na intro, então, mano, o link está aqui embaixo na descrição, mano, é uma plataforma brutal, brutal mesmo. Mas pronto, pessoal, é o seguinte, desde já eu peço-vos para vocês deixarem o vosso like, porque se este vídeo, este episódio logo assim cedo de Poké Heroes tiver muito, muito, muito like... Mas tipo, muito like, quando eu me refiro a muito like, é batermos a meta de 4 mil likes, se tivermos mais, melhor ainda. Mas se conseguirmos bater a meta de 4 mil likes, ainda hoje, à noite, vamos ter mais um episódio de Poké Hero! Então, pessoal, já sabem, likezão, deixam agora a página enquanto eu estou a falar e cliquem na mãozinha assim com o dedo para cima, like, like, like. Ajudem, pessoal, ajudem a que os vídeos sejam mais compartilhados, a que mais pessoas cheguem ao canal. Simplesmente com um like, com um comentário, vocês vão estar a ajudar muito. Então, por favor, deixem sempre o like, comentem sempre muito e bora lá para o nosso episódio, pessoal. Bora, 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 bora. Eu já estou a ver ali um ovo de Nidoran, mano. Vocês já viram no último episódio eu comecei a bridar ali o nosso. Os nossos amigos aqui, né? Uh, Electabuzz, tá bom? Uh, já começamos a bridar e já ainda há um bocadinho partimos um ovo dele. Uh, mas. Mas. Temos mais ovos aqui de Nidoran, que vamos deixá-los aqui do lado, que é para sabermos que são ovos que temos que chocar, ok? Entretanto, temos aqui um ovo de Larvitar que eu caguei nesse ovo, uh, apesar de que acho que tinha um bom IV, né? Deixa-me ver já agora, nem sei porque que eu deixei esse ovo aí, para ser sincero. Óbvio que não tem EV, sou um burro aqui. Era aí? Era 79%, ok, pronto, tá bom, tá bom, tá bom. Mas, o nosso Pupitar já 
tem 80%, exato. Então é uma cena diferente. É uma cena completamente fora do comum, não é? Uh, até porque nós precisamos é de ataque físico e nós já pusemos, já pusemos os níveis bem neste nosso Pokémon. E ele tem a Special Defense abaixo. Uh, não, não é bom. Pronto, ok, não é bom. É por isso é que eu deixei aqui no PC. E nem, nem dei ao trabalho de chocar. Bom, pessoal, é o seguinte. Vocês podem ver que eu tenho aqui já uns quantos Elekids. Já conseguimos. Já pus a, a, a bridar o, ma, o macho. O Electabuzz macho já não está a bridar. Já está a bridar este Elekid. Porque este Elekid já é 69% de IV, ok? Uh, sendo que estes dois eram 54, os dois Electabuzz. E conseguimos este Elekid de 69% de IV. Ainda não temos a natureza certa do nosso querido Electabuzz. Para o nosso querido Elekid Que vai evoluir para Electivar no futuro Mas uh, Havemos de conseguir, ok? Entretanto, enquanto isso Vamos conseguindo aí uns IVs melhores E assim depois podemos pôr um Destiny Not E quando tivermos a natureza Já vamos também poder pôr a Everstone Entretanto Eu estou até me babei Eu estou a tentar conseguir uh, o, a habilidade secreta que é a Hustle, no caso quando se transforma em Nidoking, é Sheer Force. Eu estou a tentar conseguir aqui nos Nidorans e não vou parar até conseguir, porque eu sei que dá para conseguir. É difícil? É. Muito. Mas eu vou conseguir para podermos ter o um Nidoking em condições. Bom, pessoal, eu já estive aqui a analisar a nível de equipas e etc. É muito, muito, mas muito provável que o Golurk vá acabar por ficar de fora. Infelizmente é, o nosso, é a nossa barra de ouro Aqui tipo para podermos derrotar bosses etc É um pokémon que acaba por nos ajudar bastante uh, Além disso o ataque curse ajuda-nos muito um, Não só a matar bosses Mas como também em qualquer tipo de batalha Vai nos ajudar muito o, o ataque curse Mas ao mesmo tempo esse que está muito mal Ok? Está mesmo muito mal um, Eu estava a pensar Ah eu, vou, eu se calhar vou ficar com ele E vou reduzir todos os EVs E vou treiná-lo de volta Mas... Mano, não dá, não dá, porque ele realmente é muito mau. E não vou, não vou perder tempo com um Pokémon que está a 47% de IV, tem 8 de Speed, tem 5 de Special Defense, tem 19 de Defense, que é baixo, mas acima de tudo o mais importante, que é o ataque físico, está a 5, mano. 5. O que é que eu vou fazer? Eu pensei, será que este Pokémon dá para treiná-lo para ser Special Attack? Uh, com ataques fixe, não sei o que, tipo, sei lá, ter um hipnose e depois meter aí uns ataques fixe que, tenham, que sejam uma estratégia em volta de hipnose e do curse, sei lá, alguma coisa assim. Não. Infelizmente, não. Não dá. É muito lixado, até porque eu iria precisar que o Golurk fosse muito rápido e não é. E o Poker acabou de entrar no servidor. Olá, Poker. Olá, Magneto. Eu sei que ele já viu uh, a nossa... O nosso aviso de volta, ok? E uh, eu espero que ele não se lembre de vir atacar novamente. Porque se ele se lembrar de vir cá atacar novamente... Mano... Mano... Não sabe o que é que lhe espera. Mas isso pode ter a certeza que não sabe o que é que lhe vai esperar. Ok? Bom... Pessoal, nossa, tinha muita cenoura. Tinha muita cenoura aqui, mano. Muita cenoura. Espera aí que eu vou até guardar aqui as cenoiras. As cenoiras guardadas aqui se der, deixa eu ver vou tirar daqui alguns blocos e se calhar vou até pô-los lá no outro baú que este baú está completamente desorganizado e eu não quero ter baús desorganizados, não gosto sei lá, tipo, sinto-me mal a ter os baús todos desorganizados vou ficar com estas 35 que já se transformam em 28, está fixe, vamos levar então aqui mais um pack de cobblestone e já agora levamos isto tudo para este lado ok uh, blocos seria para aqui deixa-me só ver se eu consigo dar stack aqui de diorite boa e consigo dar stack provavelmente de ah não não trouxe bom whatever uh, vamos lá tentar por aqui mais coisas deste lado vamos tentar por aqui mais algumas coisinhas ok deu 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 andazito não dá para por aqui e acredito que aqui também não dê para pôr absolutamente nada né é exatamente então já põe tudo para este lado assim Pronto, está feito pessoal, está feito, temos tudo aqui já minimamente organizado, está tudo em ordem, está tudo fixe, agora sim pessoal, aí mano, espera aí, eu já cozinhei aqui, já, já cozinhei, eu preciso fazer umas Dusk Balls uh, e preciso de ter a Berry Vermelha, que eu acho que tenho aí, mas nunca cheguei a usar, uh, preciso dela para podermos fazer uh, Timer Balls, mano, porque Timer Ball 
vai ser útil para capturar lendárias, já percebemos isso. Ok? Apricorn seria aqui e eu vou ter mesmo que depois fazer uma plantação de vermelhos ou então vou buscar no spawn, se calhar, para não estar a fazer plantações maiores, até porque isso laga o servidor. Então vamos pôr aqui 15, vamos pôr aqui mais 15 e aqui não tem carvão. Fuck. Carvão. Carvão. Temos aqui carvão. Pronto, 5 dá. Pronto, ok. Temos então as Dusk Balls aí. Mas isso, tudo isto que eu acabei de falar não tem nada a ver com o episódio de hoje. O episódio de hoje consiste em quê, pessoal? Vamos treinar o nosso primeiro lendário. Vocês sabem que eu capturei um Virizian, não é? Eu capturei aqui um Virizian. Muito lindo. Que por acaso é um Virizian que tem... Justified, habilidade Justified, e deixem-me só ver aqui uma cena. A habilidade que nós precisamos com o Virizian é Justified, apesar de que é a única habilidade que ele aprende. Então, está tudo bem. Até aí está tudo bem. Bom, outra coisa é que nós iríamos precisar de um item para este Virizian, que seria o Fightinium Z ou Life Orb. E eu tenho, se não me engano, dois Fightinium Z. Dois, acho. Além de que eu só tenho uma Life Orb e seria para outros Pokémons, ok? Seria no caso acho que para o, Ni para o Nido King, se não me engano. Bem, não sei. Bom, o que eu sei é que... Quer dizer, eu ponho aqui a Fightinium Z, mas acho que não é necessário levar lá agora. Para ser sincero. Fightinium Z... Posso, posso andar com ela por enquanto? Porquê? Eu vou vos explicar uma coisa, pessoal. Vocês disseram-me nos comentários que o Virizion faz sentido sim com o Hulk. Pode não ser da nossa equipa principal. É provável que nem venha a ser mesmo da nossa equipa principal de zona. Mas o Virizion é um Pokémon de relva, ou grama, uh, luta, que faz todo o sentido com o Hulk. Além disso, ele é verde. E além disso, vocês disseram-me que ele poderia ser, tipo, sei lá, a mota. Sei lá, porque, porque parece um... Parece mesmo, mano. Agora vou falar a sério. É quadrúpede, ok? Mas parece como se fosse um cavalo. O cavalo do Hulk, mano. É o cavalo do Hulk, mano. Muito louco. Olhem só. Olhem só a cena. Olhem só a cena. Muito louco, mano. Muito louco, mano. Muito louco. Mano, muito fixe. Muito fixe, sinceramente. Gosto do Virizion. Não tinha noção, nem tinha sequer lembrado do Virizion. Eu até falei dele e na altura disse que não. O Cobalion não faz sentido, mas... Cobalion não faz sentido mais ou menos. Porque também é de luta. Mas não faz sentido por ser azul, ok? Mas o Virizion faz muito sentido porque realmente é de relva, é grama, ok? Que são dos mai da maioria dos pokémons que eu posso, posso também ter, além de, de pokémons poison e pokémons de luta. Mas uh, tem uma... É robusto, estão a ver? É, é um pokémon, um quadrúpede robusto, é um cavalo, mano, do Hulk. Então, gostei muito e muito obrigado por me terem dito nos comentários que eu podia mesmo ficar com o Virizion. Ainda bem que se spawnou um Virizion para mim, mano, e não capturei o Cobalion na altura e capturei sim o Virizion. Mano, fiquei muito, muito feliz de poder capturar então o Virizion. E vocês podem ver aqui uma coisa que vocês também me disseram nos comentários. A natureza dele é Jolly. E só assim por acaso, a natureza que nós precisamos no nosso, no nosso querido uh, Virizion é Jolly. Então já vem com a natureza perfeita. Já vem com a natureza perfeita. Depois, o Growth é enormous. Que é uma cena muito fixe, mano. Eu, eu odeio lendários pequeninos, mano. A não ser tipo o Zapdos, o Articuno, o Moltres. Ficam bem fofinhos quando estão pequeninos. Agora, um Virizion... Este tipo de Pokémon já assim, enquanto maior, mais fixe é, ok? O, o Arceus fica horrível pequeno. Agora, se for gigante, mano, brutal. Agora, além disso, além disso, temos aqui outra história, pessoal. Os IVs do nosso querido Virizion estão em 79%, mano! Todos os lendários, quando eles spawnam, uh, eles vêm com 3 atributos no máximo. 3 dos atributos são no máximo. Os outros podem vir zero. Mas três desses atributos vêm no máximo. Então, no geral, costuma vir com uma percentagem até que boa de, de, de IVs, ok? Mas, este lendário aqui veio nada mais, nada menos do que com 31 de ataque, que é aquilo que nós mais precisamos. Defesa está um bocadinho cocó. Special Attack não precisava de vir assim. Uh, special Defense... Muito bom que tenha um, uma defesa no máximo. O HP também está muito fixe. Está 25, está quase no máximo. A única coisa que peca este lendário é na Speed. Infelizmente eu gostava que a Speed fosse 31 e não o Special Attack. 
porque nós precisamos de treinar, obviamente, este nosso Virizian uh, em ataque e em speed, ok? Ataque físico e speed. Ou seja, uh, vai ser um Pokémon de ataques físicos, tá bom? Uh, e vai ser muito bom para fazer com que em batalhas onde haja Noiverns, onde, onde haja Blastoise, onde haja Mega Blastoise, uh, onde haja Slowbros, um, sei lá, até o próprio, sei lá, até o próprio Registeel. Vão ser pokémons que vão ser dizimados pelo Virizian, mano. Ainda mais se eu não tiver mais nenhuma opção. Perfeito. Vai ser perfeito para, ser, para, para, para poder derrotar uh, esses pokémons, ok? São pokémons diversas, diversos tip, diversas tipagens, mas são pokémons que são muito facilmente derrotados com o Virizian. Bom, agora vamos precisar de ir ao spawn. <risos> vamos precisar de ir ao spawn porque vamos ter que falar com o Alfred. O Alfred, o amigo do Batman, ou sei lá, o mordomo do Batman, não sei, o um gajo do Batman, pronto, que é o homem que nos vai ensinar os nossos ataques. Tão simples quanto isso. Vai-nos reensinar os nossos ataques, até porque nós não os temos, ok? E é isso que nós vamos ver o que é que nós podemos aprender dentro da uh, tática que nós queremos a nível de ataques, ok? Os ataques que eu quero são Swords Dance, para dar bufada no ataque e na defesa, mas mais do que tudo no ataque. E diminui o speed, se não me engano, mas whatever. Uh, close Combat, nosso ataque monstro de, de luta. Leaf Blade, ataque monstro de erva. E Synthesis, para nos curarmos. Tipo, um Recover. É o Recover do Virizian e dos pokémons de erva. Synthesis. Eu podia escolher, se calhar, ou uma coisa mais bulky. Ou, bulky não, não diria bulky, mas mais tipo HP infinito, como é o Synthesis. Uh, tipo, nesta estratégia o Synthesis funciona para nós mantermos-nos vivos durante muito mais tempo. Ou então, usar um ataque de pedra, como é o Stone Edge, ok? Uh, Stone Edge pode ser bastante útil, no caso, para Noivern e, e para... Para Salazzle, para esse tipo de pokémons assim que sofrem bastante com ataques de pedra, ok? Uh, mas o Synthesis vai ser mais útil no nosso caso para podermos manter o pokémon vivo, para bulcá-lo com o Swords Dance e para dar um Close Combat que destrua qualquer pokémon ou um Leaf Blade também, até porque o Leaf Blade também será um ataque físico, ok? Temos então aqui Swords Dance que vamos trocar pelo Work Up. Que aumenta o ataque e o Special Attack, mas o Swords Dance vai aumentar o ataque só. E pelos vistos, como é Sharply Races, provavelmente aumenta em dois e não, não só um, ok? O Work Up é bom. Uh... É bom, mas ao mesmo tempo, prefiro Sword Dance. É mais fixe do que o Work Up. Então, pusemos então Sword Dance. Agora vamos poder, obviamente, ter aqui... Deixa ver aonde é que está... Leaf Blade. Vamos trocá-lo aqui. Ele tem Sacred Sword, mano. Eu nem sei se eu deixo Sacred Sword ou ponho o Close Combat, porque o Close Combat, se não me engano, são 5 ataques. Ok, mas pronto. Leaf Blade seria aqui. Vamos pôr aqui o Leaf Blade. Virizian Close Combat. São 5 ataques. Mas é 120, mano. Este é 90, mas tem 15 ataques. Depois digam-me nos comentários se vocês acham que seria melhor uh, Close Combat ou Sacred Sword. Close Combat uh, vai-me diminuir a defesa e o Special Defense. Ok? Então, não sei se será bom. Agora, o Sacred Sword não afeta as stats, ok? Apesar de ser 30 de power menor, tem 15 pps. E ao mesmo tempo, é um ataque que não me diminui stats. E stats como defesa e special defense numa batalha acabam por ser bastante importantes, ok? Eu vou deixá-lo com Sacred Sword. Por enquanto, vamos pôr aqui só este. Vou, vou, vou trocar aqui a ordem dos ataques, ok? Não se preocupem. Eu agora tenho que pôr síntesis que ainda não tem aqui, nem Stone Edge, ok? Então, aquilo que eu vou fazer é, sei lá, vou-lhe vou trocar aqui o ataque por um outro ataque que me pareça interessante. Como é, por exemplo, sei lá, Takedown, talvez. Takedown é um ataque que eu posso ter aqui na minha equipa, por enquanto. Uh, vamos então pô-lo aqui. Takedown. Okay. E agora voltamos aqui a vir ao Virizian e pomos então Sacred Sword 
em troca do Close Combat. E pronto, neste exato momento temos 3 dos ataques, ou 2 dos ataques certos, que é o Sword Dance e o Leaf Blade. No caso do Close Combat, digam-me nos comentários se preferem que eu tenha Close Combat, apesar de que diminui defesa e uh, Special Defense. Ou tenho o Sacred Sword, que tem mais PP, não diminui nenhum stat, mas é 90 de power, não 120. Digam-me vocês nos comentários, um 120 de power do Close Combat pode fazer muito mais dano e acabar por destruir um Pokémon muito mais rapidamente do que um Sacred Sword, que pode ser necessário se calhar dois ataques, ok? Mas, continuo com o mesmo problema, o facto de diminuir stats é complicado, ok? E a nível do Takedown nós vamos tirá-lo assim que tivermos ou Stone Edge, se tivermos Stone Edge primeiro, ponho Stone Edge. Se tivermos Synthesis primeiro, ponho Synthesis e por aí fica. Ok? O meu objetivo é ter Synthesis aqui. Mas se tivermos Stone Edge primeiro, ponho Stone Edge. E quando eu sair o Synthesis, eu troco o Stone Edge pelo Synthesis. Ok? Enquanto isso, temos então aqui Takedown. Deixa-me ver aqui os Move Tutors. O Move Tutor, no caso, o que é que ele ensina aqui? Snore, Return, Facade. Uh, deixa ver o que mais é que ele ensina aqui a este nosso amigo. Giga Drain. Apesar dele já saber. Na realidade, e estar ali no Move Relearner, pronto, não tem mais nada. O, o lixado do Move Tutor é que não é, ensina sempre os mesmos ataques, ok? E os ataques que nós temos aqui para aprender são horríveis. Essa é a realidade. Não é dos melhores uh, move, re, move Tutors que podemos ter. Bom, pessoal, agora vamos a EVs. Está a zero, está limpo, limpinho. Ok? Então o que nós vamos fazer, obviamente, é... Dar-lhe aqui um. Isto é o quê? Normal EVs Gain. Ok, isto é o ataque. Isto aqui é de Speed. E este aqui é Special Defense. Né? Pokémon will gain 4 to any normal EVs Gain from. Está bem, mas. Mas que. Ah, HP! Ok, este é HP. Este é HP. Este aqui é Speed. E este aqui é Ataque. Então, já mete aqui o do Ataque no Virizion. E já o põe de primeiro. E o Virizion sozinho vai derrotar qualquer Pokémon, obviamente, né? Então, já vamos aqui para a nossa, o nosso lugar de treinamento. Matchups. Para treinarmos o ataquezão. O lugar, o, o, o coisinho onde eu andei a spamar a quantidade de, de EVs que eu tenho nos meus Pokémons. Uh, onde eu andei a spamar a captura de matchups para podermos ter o matchup que temos hoje em dia. Uh, e onde eu andei a fazer muita coisa. Temos aqui um Larvitar que quer batalhar comigo, mas não quer batalhar comigo. Está com medo. Não sei se repararam. Por que, que eu estou a mandar um Pupitar? Quero mandar o Virizion, mano. O Larvitar já nos vai dar aqui bastante. Vamos lá já arrebentá-lo aqui com um Sacred Sword. Por acaso não vi... Deixem-me ver aqui rapidamente. Isso, mano. Moves. Moves, animal! Summary, pronto. Vai, summary. Pronto, moves. É físico, obviamente. Obviamente. Bom, matamos já aí o primeiro. E podem ver que já temos então. Nossa, eu já ia dizer que, peraí, eu matei um Pokémon e já fiquei com 100% de vez. <risos> já ia dizer, quê? Não, mas eu troquei de ordem, pois foi. Pronto, já temos 9 pontos de ataque, mano. Agora é só treiná-los, mano. Só andar a treinar que nem maluco, mano. Mawil, Mawil, eu não me lembro o que é que me dá o Mawil. Estou com medo. Uh, então, deixem-me cá procurar rapidamente. Mawil dá um de ataque e um de defesa. Não quero. Não vou estragar aqui os EVs. Não quero. Não quero. Quero Larvitar, vai ficar de dia já. Então quero Matchops, uh, Matchox, uh, que mais? Preciso, preciso de se calhar. Uh, Pokémon de Speed também dão, como é o caso do... Não me lembro. Uh, melhor descrição, sinceramente. Pokémon de Speed que há já aqui... Uh, não, aqui não há na realidade. Eu treinei o Speed com os Ratatas, Raticates e não sei o que. Tem ali um Lucario, mano. Lucario dá quanto? Luc... Lucario Lucario dá ataque Mas dá special attack também E eu não quero special attack Se der special defense Então não posso andar a matar Lucarios Lucarios não, Riolos Hitmonchan boss, mano Hitmonchan boss, mano Vou ter que desligar aqui o Experience all Tirar a power bracer Ok E lutar com o Golurk Porque senão estamos lixados Vamos lá Curse Ok Agora, Heavy Slam. Não, não faz mal. Pupitar vai. 
Bite. Aê. Torterra. Vai. Aê, aguentou. Swood Hammer. Boa. Ganhamos mais um upgrade. Eu já tinha o um upgrade, mano. Adivinhem para que que é? Porygon. Já tenho dois. Antes de começar o vídeo, matei um boss e ganhei um upgrade. Já. Yeah. Dois bosses seguidos com upgrade. Lol. Anda cena. Bom, ok. Pessoal, uh, precisamos agora de voltar a pôr então aqui o Experience All. Ativado. Vamos pôr então aqui a braçalete no nosso querido amigo. E pronto, vamos lá. Pokémon Speed. Não sei quais são, mas temos aqui um Matchock. Então já atira aqui o Matchock, né? Poké Hill. Aí. A cena mais fixe é ter, uh, ter percebido que uma Timer Ball pode ajudar imenso na captura de Pokémons, mano. Realmente pode ajudar-nos muito na captura de Pokémons. Eu preciso de 4 pontos de Special Defense, mas não os vou conseguir agora. Hitmon Lee dá ataque, né? Deixa eu ver. Hitmon Lee dá 2 de ataque. Perfeito. Bora lá. Já vai aqui no Hitmon Lingings. Hitmon Lingings aqui já. E Sacred Sword. Já arrebenta o gajo. Blau. Perfeito. Não quero. Deixa eu ver que mais é que nós temos por aqui. Poké Hill. Pareceu um... Estar um gajo aqui a voar em cima de mim. O Drill Bur dá o quê? Deixa eu ver. Drill Bur. Não está na lista. The fuck? Não está na lista. Não conseguimos saber o que é que nos dá. Então, mano, por não estar na lista e não sabermos o que é que nos dá, não quero nem testar. Eu acredito que se calhar nos dê ataque físico, mas mesmo assim não quero. Não quero, não quero precisar ter que depois dar berries e, e voltar a vir para aqui. Bom, o nosso objetivo agora é treinar e vez, pessoal. Treinar e vez. E por favor, deixem o vosso like. E vez não, é vez. Deixem o vosso like, pessoal. Vamos bater a meta de 4 mil likes. Deixem-me ver o Jang Mo. Eu acho que o Jang Mo dava special defense, né? Jang. Não, da defesa física. Filha da mãe, mano. Chansey? Ah, é Fumpy, ok. Já ia dizer Chansey? Até hoje não vi uma Chansey, mano. Não vi. Só ali um dia dia. O que é que dá o Spoink? Já me esqueci, mano. Eu esqueço-me sempre, peraí. Spoink. Dá Special Defense. O Spoink dá Special Defense e nós precisamos de 4 pontos de Special Defense. Então vamos matar 4 Spoinks. Perfeito. Já está. Sacred Sword. Oh, boa! E agora, Poké Hill e agora, em vez de um, podem ver, já temos um ponto de Special Defense. Bruto. Bruto. Agora é só matar alguns Spoinks que apareçam por aí, no caso. Se aparecerem um, dois, três Spoinks mais, precisamos de só mais três Spoinks. Enquanto isso, uh, precisamos de Matchups, que está ali um já. Perfeito. Já mata. Bora lá. Vamos manter, vamos conseguir subir aqui pelo menos o ataque, pessoal. Bora lá. Pelo menos o ataque, mano. Nós temos que conseguir. Olha outro matchup. Aê. Mano, bruto. Bruto, já temos 55 pontos, mano. Bruto. Estou contente, mano. Estou contente, mano. Estou contente que vamos ter um Virizian. Apesar de que se calhar nem vai ser da nossa equipa principal. É um Pokémon que vai nos ajudar imenso. E já temos o nosso primeiro lendário. E logo o primeiro lendário que consigo realmente capturar. É um lendário que nós vamos poder usar. À toa. E graças aos vossos comentários. Fiquei bastante feliz mesmo. Uh, vamos mesmo poder usar então o nosso querido amigo. Tem hora de spawnar mais matchups, né? Acho que o, o, o coisa da Speed, se não me engano, o Charmander. Char, Char, Charmander da Speed. Speed também é um ponto que nós precisamos e além disso vai nos acabar por dar pontos por causa da braçalete de ataque. Spawnou um Entei! Spawnou um Entei! Já vou ver. Onde é que ele anda? Enteizão, enteizão, posso capturá-lo para ter uma de troca. Um entei de troca, um entei de troca. Deixa eu ver, no minimapa. Não vai dizer, obviamente, né? mas deve estar por aqui. Eu vou ter que voar. Eu vou ter que voar com o Galorque, pessoal. 
aproveitar que não há assim muita gente. Eu estou na Extreme... Foi, foi na Extreme Hills? Foi Extreme Hills. Nossa, que lag. Entei. Entei. Enteizinho. Foi Extreme Hills Biome. Entei. Será que é assim tão minúsculo que nós não o conseguimos ver? Torcolo, não é? Eles normalmente hoje em dia se ponham muito perto de onde nós estávamos. Então, é muito provável que ele esteja por lá. Isso se eu era o único que estava em Extreme Hills. Podia haver mais pessoal em Extreme Hills. Porque tem várias pessoas aqui no server. Está o Poker, está o Nanny e está a Nanny. Não, para aqui já é muito longe, mano. Espera aí. Encontraram o Entei? Eu não estou não a encontrar e eu quero matar este aqui. Então já vem aqui derrotar este gajo Golurk, vem cá preciso de ti mano, era uma excelente moeda de troca eu já estou todo perdido aqui para ser sincero acho que é aqui não não o Thanos o Thanos Apareceu, pessoal. Eu não sei se ele mata lendários ou não, mas é muito provável que mate. Olha um Grumpig! Oh, boa! Boa, boa, boa! Já ganhamos aqui o Special Defense em dobro! Já mata aqui! Perfeito! Vai. Pronto. Está feito. Deixa eu ver aqui. Em vez um. Já só falta matar um. Um. um Spoink. Mano, não sei onde é que está o Entei. Uh, sinceramente, também não me vou matar com isso. Porque não é um lendário que eu queira muito. Uh, pá. Se eu o encontrasse, capturava-o para podermos ter de moeda de troca. Ok? Mas, não encontrando, é... o Entei não é um Pokémon que, que nem que eu goste muito, já eu gostava mais na, nas consolas, tipo na, na, na Game Boy, por exemplo, eu gostava muito do Entei, era o meu, o meu, o meu cão favorito, uh, dos, dos cachorros lendários era o meu favorito, mas, mas por outro lado, aqui no Pixelmon, ele é, Pá, não sei se é que eu te... sempre tive má sorte ao mexer com Enteis, mas costuma ser horrível, mano. Costuma ser horrível, mano. O Entei. Aqui no Pixelmon. Então. Ah, mano, mas era fixe, mano. Encontrá-lo. Era muito louco. Não era? Era mesmo, mano. Eu estou aqui à loucura à procura. Mas já não vou encontrar. Mas pronto, pessoal. O objetivo agora vai ser continuar a treinar aqui. Eu não vou estar aqui a enrolar demais. Uh... Eu não vou estar aqui a enrolar demais, ok? Um... Spawn um Entei, boa. Treinamos o nosso Virizian. 
já temos aqui uns EVs, uh, uns EVs bastante bons, já. Estamos aqui a conseguir fazer um treinamento bastante útil, ok? O ataque já está pela metade, já só nos falta um ponto de Special Defense e depois é pôr todo o resto, ou seja, 252 de ataque, 252 de Speed e 4 de Special Defense. É isso que nós precisamos de fazer no nosso Virizian. E vamos ter o Virizian perfeito já, mano. Porque já vai ter praticamente os ataques todos, só precisamos dele subir um bocadinho mais de nível. Mas tu estás de brincadeira, mano. Mas tu tá... Mano, tu estás de brincadeira, mano. <risos> mano, tu estás de brincadeira comigo, mano. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera, espera, espera. O que é que eu uso, mano? O que é que eu uso? Submission? Não. Dual Shop? Não quero matar, mano. Tenho medo. Tenho medo. Ok, este tira bastante, suficiente para dar-lhe mais uma aqui. E ele ficar exatamente... Nossa, mano, se pôr um Shiny assim à toa, mano. É o meu quarto Shiny capturado. Sendo que um deles já foi, ok? Mano, é para vocês verem o quão, o quão sortudo, na realidade, a nível de Shinies eu estou a ser. Infelizmente não é os Shinies que eu quero. Infelizmente não é. Mano, eu espero que não tenha estragado os EVs aqui. Fuck, estraguei os EVs. Meu Deus, deu-me dois de defesa. Ao, ao capturar, os EVs também aumentam. E eu tinha uma experiência aula ativada. <risos> Fuck. Olha um boss. Olha aqui um boss. Vamos finalizar aqui com o boss. É um boss? É um boss, mano. É um boss. Exatamente. É um boss. Vamos lá. Vamos lá finalizar aqui com o boss. Ah, mano. Temos aqui um spoink. Espera aí. Calma, calma, calma. Calma que o boss não faz despawn assim tão rápido. Calma aí. Mano, capturamos um Graveler Shiny, mano. Que louco. Quão louco é isso, mano. Quão cenário, mano. Quão cenário? Onde é que está? Boss? Nossa, caí aqui dentro. Meu Deus do céu. Aí, uh, vamos lá. Golurk. Por favor, que não tenha fugido. Está aqui o boss. Pronto. Agora tenho que trocar aqui para... Espera, uh, calma, calma, calma. Não é isto, é isto aqui. Experience All. Desliga. E agora vamos ter que trocar uh, aqui para o nosso Golurk, obviamente. Né? Uh, na verdade, eu vou ter que pôr então, se calhar, o Torterra. Para conseguirmos uh, tirar alguma vida primeiro a este Golbat. Nossa senhora, o que é que eu estou a fazer da minha vida? O que é que eu estou a fazer da minha vida? Vamos lá, pessoal. Mano, entrei em batalha com o Golbat, animal! Estou muito lagado, mano. Para conseguir entrar em batalha contra o gajo. Nossa senhora, mano. Não! Mas por que que já estás do lado dele do nada, mano? Do nada! Do nadinha, mano. Olha isso, meu. Agora do nada estou aqui. Nossa senhora, mano. A série. A série. A série. Vem cá. Golbat. Aê! Entrei em batalha. Curse. Rápido. Vamos lá, pessoal. Para finalizarmos o episódio. Bora. Bora. Heavy Slam. Heavy Slam. Não deu. Não faz mal. Ele vai morrer com Curse na mesma. Vai. Rock Slide. Olha, consegui tirar... Mano, que boss foi este de bosta? O que é que eu ganhei? Ganhei um Air Balloon. <risos> Pessoal, temos um Graveler Shiny. Quem quiser um Golem Shiny, já sabem quem é que podem procurar, pessoal. Além de que, na realidade, eu posso ter um Golem, pessoal. Porque o Hulk pode ter Golem. Mano, eu espero que esse Shiny seja bom, mano. Isso vamos ver no próximo episódio. Deixem o vosso like, partilhem, comentem. Espero que se tenham divertido com este vídeo. 4 mil likes! Já sabem, o link do Bussarai está aqui em baixo. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham divertido. E até a próxima. Fiquem bem!